Hello kids, this is Miss Jocelyn speaking to you again. Hola chicos, aquí está Miss Jocelyn hablándoles nuevamente. Remember that if you have any doubt, you can write to my mail. Recuerda que si tienes alguna duda, me puedes escribir a mi correo, ¿ok? Que aparece ahí en la pantallita. Ok, we are going to start our class today. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Today we are going to start a new unit. Vamos a comenzar una nueva unidad. That is called wild animals. Que se llama animales salvajes. We know there are a lot of wild animals, but we are just going to learn a few. Nosotros sabemos que hay muchos animales salvajes, pero en esta clase solo vamos a aprender a algunos. Ok? So, let's continue. The unit, uh, the unit contents, los contenidos de nuestra unidad, are the following. Son los siguientes. Vocabulary about wild animals, vocabulario sobre animales salvajes, grammar, functions, gramáticas y funciones, ¿cierto? Como adjetivos, forma comparativa de estos adjetivos. And our clear, clear is uh, when we work with a different subject, cuando nos vinculamos con una asignatura diferente, we are going to study science this time. Vamos a relacionarnos con ciencia esta vez. For example, we're going to talk about what animal group is it. Vamos a hablar de los grupos de animales, como los mamíferos, los eh, acuáticos, etc. And our project is going to be about the five group of animals and our tongue twister with the sound FR, right? Nuestro proyecto se va a tratar sobre los cinco grupos de animales, más nuestro típico trabalengua para ejercitar, cierto, alguna de nuestras eh, sonidos que necesitamos practicar. Remember that you need your notebook, your pencil case, and your handout. Recuerda que necesitas tu cuaderno, tu estuche y tu guía. Si no la puedes imprimir, recuerda que la puedes hacer directo en tu cuaderno. And don't forget to write the date. No olvidar escribir, ¿cierto? Nuestra fecha, Wednesday, the 30 September 2020 or 2020. Miércoles 30 de septiembre del 2020. And our objective y nuestro objetivo. To start unit for wild animals. We are going to learn to name wild animals and we are going to learn to express animal characteristics. En esta unidad cierta que estamos comenzando, en la clase de hoy, vamos a aprender el nombre de algunos animales salvajes y cómo expresar las características que ellos tienen, si son grandes, chicos, rápidos, lentos, etc. ¿Ok? So, this must go in your notebook. Esto tiene que ir en tu cuaderno. So, pay attention. It says wild animals. Pon atención. Vamos a ver qué están hablando estos niños. Listen carefully. Escucha cuidadosamente. Let's play Find the Animal. Okay. Me too. This animal lives in Australia. It's brown and it's got a long tail. It can jump. Kangaroo! My turn! This animal lives in Australia too. It's grey and it's got a black nose. It climbs trees. Uh, um, Koala! Uh. Okay. These are beautiful red birds. Mm. Parrots. What about these birds? They can't fly, but they can swim. Mm. Mm. Penguins! Mm. These animals aren't birds, but they can fly. Uh. Bats! Uh. This big bird comes out at night. Owl. Okay. This big cat is drinking water. Jaguar. Hmm. This is big and brown. It likes fish. Panda? No, it's a bear. What about this? It looks like a bear. It's black and white. <gasps> Panda! <laughs> now me. It's big and 
grey and it moves like this. Ooh, 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 ooh. <laughs> it's a gorilla. <laughs> <laughs> okay, the kids were talking about the animals and they were given characteristic to guess what animal were they speaking about. Los niños, cierto, estaban dando características de los animales para poder adivinar de cuál animal estaban hablando. Okay. Now, pay attention. Ahora pon atención. Por favor, escribe el vocabulario en tu cuaderno, ¿ok? 1. Kangaroo. Kangaroo, canguro. 2. Koala. Koala, de koala. 3. Parrot. Parrot, loro. 4. Penguin. Penguin. Pingüino. 5. Bat. Bat. Murciela. 6. Owl. Owl. El búho. 7. Jaguar. Jaguar. El jaguar. 8. Bear. Bear. El osito, el oso. 9. Panda. Panda. El oso panda. 10. And 10. Gorilla. The gorilla. El gorila. Recuerda, por favor, escribir el vocabulario en tu cuaderno. Let's continue. Now we are going to practice the first part, the vocabulary. Okay? Pay attention. Dice, guess the name of each animal. Adivina el nombre de cada animal. We have 10 animals. Let's see. Vamos a ver. Number one. Yes, the kangaroo. Number two. The koala. Good. Number three, the parrot. Number four, the penguin. Number five, bat. Six, owl. Number seven, the jaguar. The bear. Number nine, panda. And ten, the gorilla. Good job. Excellent. Very good. Let's continue. Now, we are going to learn adjectives to describe animals. Vamos a aprender los adjetivos para describir animales. Please write this on your notebooks too. Por favor, escríbelos también en tu cuaderno. Let's start. We have an elephant. An elephant is big. Un elefante es big, grande. We have a spider. Small spider. Una pequeña araña. A noisy car, un ruidoso auto. Bleep, 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 bleep. Noisy, ruidoso. We have a quiet emoticon. Un tranquilo o silencioso emoticon. Quiet, tranquilo, silencioso. A fast rabbit, un conejo rápido. A tall giraffe, una jirafa muy alta. And a lazy sloth, un perezoso muy lento. So big, grande, small, pequeño, noisy, ruidoso, quiet, tranquilo, silencioso, fast, rápido, tall, alto o alta, y slow, lento o lenta. ¿Ok? ¿Lo copiaste en tu cuaderno? Espero que sí. Vamos a continuar con un ejemplo. Let's practice. Complete with the correct adjective. Completa con el adjetivo correcto. Tenemos un perrito ladrando. The dog is, el perro es, an rhino, a rhino, un rinoceronte. The rhino is, ¿cómo es este rinoceronte? A sloth, un perezoso, ¿cómo es ese perezoso? And the giraffe, the giraffe is. Tenemos que completar con el adjetivo correcto. We have noisy, big, and slow. So, lento, alto, ruidoso y grande. Vamos a ver. We have the sloth is slow. El perezoso es lento. Now, tall, 
the giraffe is tall. La jirafa es muy grande, muy alta. The dog is noisy. El perro es ruidoso, está ladrando mucho. Wah, 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 bar, 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 bar. And the rhino is big. El rinoceronte es muy grande. Very good. Now, it's time to read. Ahora es tiempo de leer. Esta parte, solo te voy a dar las instrucciones porque tú la vas a tener que resolver in your house. La vas a tener que resolver en tu casita. Pay attention. Read the text. Vamos a leer un texto. Recuerda que la lectura tiene tres partes. Prelectura, el comienzo para analizar la lectura, ¿cierto? Miramos sus partes, el título, los dibujos, qué nos llama la atención. La segunda parte es cuando leemos y respondemos algunas preguntas sobre la lectura. Y la última parte, ¿cierto? Es la postlectura, cuando reflexionamos sobre esta lectura. ¿Ok? Pon atención. Tenemos pre-reading. Pre-lectura. Look at the, pic at the title and pictures and answer. Mira el título y las imágenes y responde. ¿Cierto? Acá tenemos un título. Would you like to work in a zoo? ¿Te gustaría trabajar en un zoológico? Y tenemos tres animales y una niña, ¿cierto? Con un animalito. Veamos qué nos pregunta. Where do you think is the girl? Ahí tú tienes que responder. ¿Dónde cree que está la niña? Two, what do you think is the text about? ¿De qué crees que se trata el texto? And number three, what animals can you see? ¿Qué animales puedes ver? Entonces aquí tú tienes que responder esto en tu casa, ¿cierto? Puedes ayudarte con un diccionario o con un traductor para que lo puedas responder en inglés, ¿ok? Después continuamos con la lectura propiamente tal, ¿ok? The reading time. En esta parte, ¿cierto? Tenemos dos trabajos que hacer. Vamos a escuchar la lectura y vamos a ir leyendo en conjunto con las, cuando vamos escuchando. Y luego vas a tener, ¿cierto? Que unir. Eh, cada párrafo con cada uno de los animales que ahí aparecen. Tenemos párrafo 1, meet the squirrel monkeys, párrafo 2, meet the wallabies, and number 3, meet our baby red panda. Y tenemos A, B, C in the pictures. Y tenemos la letra A, B y C en las imágenes. Tú pones el número del párrafo en la imagen correcta. Ok, now let's listen and read our text. Tú puedes leerlo y escucharlo las veces que sea necesario. Pay attention. Meet the squirrel monkeys. Squirrel monkeys come from South America. They are small with gray and orange fur. They've got long tails. Squirrel monkeys like fruit, leaves, seeds and insects. They also eat flowers, eggs, and small animals. They are good at climbing trees, and they are very quick. Meet the wallabies. A wallaby looks like a kangaroo, but it's smaller. Wallabies come from Australia. They eat grass, and plants. Wallabies can't run, but they are very good at jumping. Meet our baby red panda. This is Bo. He's our baby red panda. Red pandas come from Asia. They are red and brown and they've got long tails. Red pandas eat lots of things. They like plants, insects, eggs, birds, or small animals. Okay, ya escuchamos nuestro texto. We already read and listened the text. Ya escuchamos y leímos el texto. Remember, if you don't understand a word, you can Uh, use a translator or a dictionary. Recuerda que si no entiendes alguna palabra, puedes ocupar un traductor o un diccionario. Ok, let's continue. Here, while reading, ya lo leímos, ¿cierto? 
and you have to answer the following questions. This is read the text again and answer the questions. Lee el texto nuevamente y responde las preguntas. We have four questions. Tenemos cuatro preguntas. So, number one, can squirrel monkeys climb trees? Yes or no? What do wallabies eat? Fruit, eggs, or grass? Do red pandas eat meat? Yes or no? And which animal comes from Australia? Wallaby, squirrel monkey, or red panda? Uno, pueden los eh, monitos ardilla eh, escalar árboles? La dos, ¿qué comen los wallabies? Número tres, eh, ¿qué comen? Eh, no, acaso los pandas rojos comen carne y ¿qué animales vienen de Australia? So you have to read the text and answer the questions, ok? And post reading, después de la lectura recordando nuestro texto answer these three questions What's your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? In English, please, en inglés, por favor What does it look like? ¿Cómo es? Is big, is small, is Fat, is it slow, is grande, chico? What color is it? ¿Qué color es? In English. Where does it come from? ¿De dónde viene? Yeah. Chile, Europe, France, Spain. ¿De dónde viene ese animal? And what does it eat? ¿Qué come tu animal favorito? Yeah. Meat, leaves, grass, carne, hoja, pasto, insects. What? Remember that you have to answer in English. This is going to be part of your handout. Esto será parte de tu guía. Okay? So. What have you learned today? ¿Qué has aprendido hoy? We learned about wild animals. Aprendimos sobre animales salvajes. And adjectives to describe animals. Y adjetivos para describir animales. Okay? So, mission accomplished. Misión cumplida. Now, let's practice at home. Ahora vamos a practicar en casa. Como cierto, a través de nuestras actividades que van a ir adjuntas al correo de tus padres para que la puedas desarrollar. Remember that you have to finish them and take a picture and send it to my mail. Recuerda que las tienes que completar y enviarlas a mi correo electrónico. Ok. So, very good job. Muy buen trabajo. And see you the next class. Nos vemos la próxima clase. Ok. Bye bye, everybody.